Ok, ya estás en números, hermano. Tremendo capítulo este números. 14, ¿verdad? Dijimos. De hecho, es la segunda parte del 13, ¿no? O sea, el bloque es 13-14. ¿Qué vimos en el 13? Las 12 espías, ¿verdad? Tremendo capítulo, hermano. Así es, o sea, los tibios y cobardes que eh, estaban acomodados y pues hermano, pues no vayas a creer que no les pasó nada. Ya en el capítulo 14 la justicia de Dios los vapuleó, o sea, fueron muertos, los tibios son vomitados. Y esto capítulo 13 del, habla de los tibios completamente, los dos espías hermano, muy bien. ¿Ves? No, no, ya está, es que ya me le iba a hacer Satanás, pero acá estamos para contrarrestárselo. Ok, ya está. Ok, números, hermano, vamos. Números 14, los israelitas se rebelan contra Dios, el pueblo murmura, se queja. Los israelitas que son como nosotros. Y cada sí, vez, cada sí, todo, todo esto es a nivel personal. Igual, siempre hay guerra, siempre Lo rebelan. que es en Israel a nivel nación o nacional... Es a nivel individual, hermano. Si no lo ves en ti, no has visto nada. Si nada más ves el relato histórico, ah, no, pues Israel se quejó ahí en Cádiz Barnea. Si no ves, hermano, la realidad espiritual, no te ha amanecido, pero esperemos que ya te amanezca, porque ya es retarde, cuate. Y para el pecado, ¿a qué horas nos levantábamos? A las 4 de la mañana. Ok, hermano. Bueno, vamos a ver, el pueblo está en Cádiz Barnea que es lugar de juicio, en ese sentido aquí es un Cades Barnea, y en donde hay predicación o una congregación levantada por el Señor, es Cades Barnea, y pues vamos a ver hermano también aquí que Moisés intercede por el pueblo, intercede porque la justicia de Dios eh, llegó a ese punto hermano, de que Dios quería ya exterminar a todo el pueblo, pero Moisés intercede, y aquí vamos a ver también cómo, eh, ¿Cuál fue la razón? Que ya la sabes, ¿verdad? La rebeldía por las cuales en vez de 40 días, tardaron 40 años. Y no todos entraron, solo en aquellos que se vio el espíritu de valentía que fueron Josué y Caleb. Ok, números hermano, 14. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, quejas, maledicencias... Contra Dios y contra Moisés, obviamente, porque era el representante de Dios en ese momento, hermano. Era el ungido en ese momento. Había poder en ese hombre, pero también debe de haber poder en ti y mayor que el de Moisés. Porque ¿qué es más grande, hermano? Ya te lo decía yo el jueves. Transformar varas de madera en culebras o echar fuera demonios. Pues claro que es mayor poder echar demonios que, hermano, convertir el océano Pacífico en sangre. Toda la congregación, toda es en general. Siempre hay un remanente que no, ¿verdad? Ok. El grueso de ellos gritó, dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Eran libres, tenían comunión con Dios, tenían la guianza de Dios la nube, la columna de fuego, todo, y se quejan, y lloran, y así estamos, hermano, muchas veces, llorando, quejándonos, mostrando ingratitud, que es un gravísimo pecado, aquella noche, dos, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, fíjate qué tremendo ejemplo de ingratitud, hermano, ojalá, muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos y por qué nos trae Dios ahí está juzgar a Dios cuestionar a Dios gravísimo falta de fe obviamente verdad no les gustaba el paraje por donde andaban no pues yo yo no quiero ir a un desierto yo quiero ir a una ciudad cosmopolita mira dónde nos tiene Dios en este desierto inmundo Ok, hermano, no entendían. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. 
¿No sería mejor volvernos a Egipto? Muchas veces la criatura vieja nos pone este pensamiento. ¿No sería mejor ya volver atrás, ya dejar esto de Jesús? Me hubiera quedado como estaba. Ok, aguas con esas voces porque están dentro de nosotros. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón, Egipto es el mundo, ¿verdad? Sí. Tú no tienes que ir a Egipto. Si vuelves al mundo, es como volver a Egipto. Si vuelves a la carne, habiendo comenzado por el Espíritu, pues estás como los gálatas insensatos que comenzaron por el Espíritu y se volvieron, hermano, a las obras de la carne, o sea, a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación que fue un, fue un acto humillante de los hijos de Israel y Josué que vimos que Moisés le cambió el nombre era Oseas hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefoné que eran de los que habían reconocido la tierra los dos espías que dieron gran testimonio de la tierra que Dios les había prometido y que no tuvieron miedo de los hijos de Anac y de los gigantes ni de Amalek que estaba en el camino rompieron sus vestidos en señal de duelo y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo y te lo digo la tierra tú ubicas a qué tierra me refiero yo verdad en el contexto israelita la tierra geográfica física lo que hoy es Israel pero en el contexto espiritual a qué tierra nos referimos al Espíritu Santo esa es la tierra porque el Espíritu Santo produce un fruto ok hermano entonces esa es la tierra que queremos de qué nos serviría irnos a vivir a Ramadán o a Jerusalén o a Bet Shan de qué pues nada hermano te la vive hermano terrible lugar de miseria hermano Ok, hermano, prefiero ir a Patzingán, en tal caso, hermano, que ir a Tel Aviv. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, ¿quiénes? Josué y Caleb, volviendo a, a, pues a querer animar al pueblo a que dieran el paso. La tierra por donde pasamos para reconocerles tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros... Hermanos, sabemos que el Señor, ¿a qué grado se agradó de nosotros? Totalmente Muriendo por vida. nosotros, dando su vida, increíble. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Ahí está, Josué y Caleb eran grandes guerreros, pero ninguno de ellos dos confiaba en sus armas de guerra y en sus fuerzas. Ponían la confianza en Dios y mucho después, o mucho más después de haber visto a los hijos de Anac, ¿verdad?, o que, que parecían langostas a sus ojos, y nosotros a ellos, increíble. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará a tierra que fluye leche y miel. El Señor quiere darte esa tierra, esa tierra espiritual. Quiere darte el Espíritu Santo, quiere morar en ti. Reconoce tus pecados y recíbelo y empieza a caminar con Él día con día en crecimiento, en edificación. 9. Por tanto, no seáis rebeldes. Aquí equivale a no seáis incrédulos. Porque eran incrédulos. Dijeron, ¿Dios va a poder con los hijos de Anak? ¿Dios va a poder darnos esta tierra que tiene ejércitos, que tiene eh, murallas altísimas? ¿Dios? ¿Dios podrá darte la victoria sobre tu tristeza? ¿Podrá curarte de tus amarguras? Claro que puede, hermano. ¿Qué esperas? No seas rebelde como estos que fueron rebeldes, por los cuales quedaron postrados, dice Pablo más adelante. Así es, hermano, todas esas señales. ¿Y cuántas señales o milagros? Porque señales y milagros en el contexto de Juan es lo mismo. Hace delante de nuestros ojos. A cada instante, hermano. Por tanto, no seas rebeldes contra el Señor. No temáis al pueblo de esta tierra. No temáis a los que matan el cuerpo. No tengas miedo. Toma la posesión de la tierra. Hable el Evangelio. No temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Yeshua. No les temáis, hermano. Si tienes miedo, no puedes contra Satanás. Pelear contra Satanás con miedo. 
¿Contra nadie? ¿Alguna vez has peleado con alguien con miedo? Bueno, hermano, pues entonces no ganaste ni una pelea, cuate. Pues porque el que pelea con miedo ya perdió. Pero el que pelea confiado en Yeshua ya ganó. Ok, hermano. Entonces toda la multitud, fíjate, hermano, lejos de entender la congregación, habló de apedrearlos. Ahí está la persecución a Josué y a Caleb, y de paso a Moisés, ¿verdad?, y a Aarón, y a toda esta estirpe. Pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y el Señor dijo a Moisés, fíjate, hermano, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Tú, hermano, estás también a veces irritándolo, y yo también a veces irritándolo, con la incredulidad de miseria, con la rebeldía, con la falta de fe con la falta de confianza, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán después de todas las señales y milagros que he hecho en medio de ellos? Increíble. Lo sacó de Egipto con mano fuerte y poderosa. Diez plagas, hermano. La última, la muerte de los primogénitos. Toda la guianza en el desierto, en el monte Sinaí. Y este eh, pueblo sigue sin entender, pero el remanente sí que entendió. 12, 12, por tanto, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés amaba a su pueblo, amaba a su pueblo, hermano. Y mira, intercede por el pueblo, del versículo 13 al 19, es la intercesión que hace Moisés en favor del pueblo, que estaba en una tesitura, en una coyuntura de muerte, hermano. Así es de que intercede por los demás, porque hay sobre quienes ya la justicia, la espada de la justicia está apuntando. Y cuando tú oras, se hace el milagro, hermano, de que se postergue o cambie la sentencia. Moisés respondió al Señor y dijo, Señor, lo irán luego los egipcios, porque de, eh, de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y, dirán, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos guiándolos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, como todos los días está contigo, guiándote y conduciéndote, protegiéndote, porque este mundo es un mundo lleno de peligros, hermano. Claro, la nube y la columna representan al Espíritu Santo, José Jiménez Cadena. ¿Y qué has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, ¿qué fama tiene Jesús en la tierra? Muy mala y muy buena. Ay, es, es, es variada, ¿verdad? Muy mala y buena, con los cristianos muy buena, pero desgraciadamente ese no es Yeshua todavía. Ese es su Yeshua. Claro, ok, hermano. Por cuanto no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra de la cual había jurado, los mató en el desierto. Fíjate cómo Moisés como que pone contra la pared a Dios. Mira, si haces esto, no lo hagas, porque si lo haces... Los egipcios van a decir, no, mira, los judíos los sacó de Egipto y los dejó morir en Egipto. Claro, es una manera de decir, ¿verdad? Moisés no puso contra la pared a Dios, ¿verdad, hermano? Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado tu poder, Señor. Como lo hablaste diciendo, ¿dónde se magnifica y se proyecta y se manifiesta su poder de Dios? En su iglesia, hermano, claro que sí. Si no te ven en el poder de Dios... Pues yo, no, pues no hay nada atractivo en ti, hermano. Era un argumento para que tuviera piedad. Así es, así es, un argumento para que Dios mostrara o ampliara su piedad, porque vaya que había tenido piedad una y otra vez, hermano. Y el Señor 18, Yeshua, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, los pecados, ya eres uno de ellos que vive en su perdón. Gracias. Gracias a Jesús, perdona las rebeliones, las transgresiones, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y hermano, esta situación es muy delicada, porque todo ser humano, si no está justificado por Yeshua, está bajo culpabilidad. No importa que tú no creas, hermano, o que tú no lo veas, 
¿Tú crees que todo lo que ves es real y lo que no ves no es real? ¿O que la realidad se acaba con lo que tú ves? No, hermano, por favor, hermano. Pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Aquí tenemos que mencionar, hermano, que ya en los tiempos del profeta Ezequiel, ya, hermano, Dios dispuso, eh, pues, otra cosa. No con esto estoy diciendo que haya cambiado Dios. Es simplemente que sabemos que ya ahora es una cuestión individual. El alma que peca morirá. Es importante aclararlo porque pudieras tú pensar, ay, no, pues yo estoy cargando en todos los pecados de mi tatarabuelo. Ok, hermano, eh, si tú nada más lees esto y lo descontextualizas, ah, entonces sí, pero cuando sabemos concordancia por gracia, entonces vamos a Ezequiel, hermano, ahí podemos ver, y en otros lugares, cómo la cuestión es individual, ok, ok, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, Señor, y como has perdonado a este pueblo de Egipto hasta aquí. Entonces Moisés intercede de manera favorable para que reciban el perdón de pecados el pueblo de Israel. No obstante, hermano, fíjate, entonces el Señor dijo, le contesta, yo lo he perdonado. Te ha perdonado, ya hay una sangre para que obtengas ese perdón. Conforme a tu dicho, Moisés, más tan, más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra... Puedes ver, ¿no?, su gloria en la materia. Claro que sí, nada más que el ser humano se la roba. Yo puedo ver hasta la gloria de Dios en un automóvil precioso de carreras, en un edificio con arquitectura. ¿No puedes verlo ahí? Ok, porque si nada más vas a ver la gloria de Dios en el campo y en el pueblo y no hermano no y en la ver, materia que ¿Eh? claro, claro claro hermano obviamente su gloria es más evidente en la naturaleza verdad porque ya la materia está tan manoseada tan transformada eh, hermano ok hermano no obstante pues el ser humano somos materia ok no vemos toda su gloria vemos una chispa de su gloria Ahora, la gloria de Dios es el Mesías, hermano. No quieras ver columnas de fuego ni arcoíris con colores eh, nunca vistos, ¿verdad? No, hermano. Porque hay quien ya vio el arcoíris con 70 mil colores que no pasan por la retina humana, pero no ha visto a Yeshua. Vio puentes en el cielo, ciudades celestiales, pero no vio a Yeshua. Soñó con Dios. Pues qué bueno, hermano, pero hablas obras de Dios. Porque no por soñar con Dios ya me salvé, no, pues ya soñé con Dios. He tenido ocho sueños con Dios. En la ingeniería del carro está Dios. En la ingeniería del carro está Dios. ¿A poco no ves los aviones? No son preciosos. Yo no te digo, para el uso que le den, eso es otra cosa. Ok, hermano. Entonces, hermano, ¿no lo ves en la materia? Sí, lo ves en la materia. Ok, hermano, Do, 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, los milagros, los portentos que hizo, y me han tentado ya 10 veces, y es que Dios también tiene un ya, un hasta aquí, ¿verdad, hermano? No, pues al cabo es Dios, vamos a darle otro cuchillazo, vamos a clavarle otro clavo, es Dios. Al cabo, si le clavo un clavo, va a decir, perdónalos, no saben lo que hacen. Y lo va a decir, pero su justicia sigue. Ok, hermano. Ya diez veces y no me han oído. Esta situación es muy delicada, hermano, ¿eh? porque hay muchos aquí que están tentando a Dios. Ya van en la séptima. Ya si llegas a la décima, ve lo que pasó. Ya van diez veces y no me han escuchado. Ok. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, los que no tuvieron fe... Y se dejaron contaminar por le, eh, el informe de los espías incrédulos y tibios que representan a la iglesia apóstata porque dan un falso testimonio, un pésimo testimonio de Dios. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. ¿Por qué lo irritaban? ¿Cómo lo irritaban? Falta de fe, falta de fe, incredulidad. Eso es lo que le irrita a Dios, no que no 
hermano, que estemos en la calle o que no tengamos dinero, que sí tenga. No. Ok, hermano, a Dios le agrada que tengamos fe y sin fe es imposible agradarlo. Pero a mi siervo Calé, por cuanto hubo en él otro espíritu, ¿cuál espíritu? Pues el Espíritu Santo. Y decidió, más bien quiso, quiso ir en pos de mí, seguirme, tener fe en mí. Yo lo meteré en la tierra. Bueno, Caleb sí entró en la tierra y la poseyó. Hemos visto que se le asignó. Y era vigoroso. Y era vigoroso aún después de los 80 años. Donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y a ti te quiere dar, hermano, la tierra espiritual y posesión con Cristo eterna. O sea, herencia eterna. Ahora bien, el amalecita o los amalequitas... Y el cananeo habitan en el valle, o sea, entre la tierra prometida y el punto en el que se encontraban, estaban dos enemigos feroces, sí. los amalequitas y cierto pueblo cananeo. ¿Esa tribu serían los palestinos de hoy? Parte, parte, sí, parte, sí. Habitaban en el valle, volveos mañana y salida al desierto camino del Mar Rojo, que es el Golfo de Acaba. Y el Señor habló a Moisés, a Aarón, diciendo... ¿Hasta cuándo iré a esta depravada multitud? No, 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 no ellos. Todos somos unos depravados. ¿Lo aceptas o sigues creyendo que eres don puro? Soy justo y puro. Me llamo justo. Me apellido puro. Y me apellido pura nobleza. Bueno, ¿hasta cuándo? O iré a esta depravada multi... Ah, pero eran también muy religiosos. Claro. Sí. Pero eran depravados. Así es, hermano. Claro que sí. A esta depravada multitud que murmura, que se queja contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y es que el Señor da, te lo he dicho una y otra vez, gracias a Yeshua, a cada uno según sus obras. Pero te lo repito, para Dios las palabras son obras. Por eso es tan delicado. Las palabras, para el mundo no. ¿El mundo qué? Las palabras se las lleva el viento. Así es, no es cierto. Para Dios lo que hablamos son obras. Ok. Entonces, fíjate, así le daré, 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, cayeron todos los de aquellos que eran incrédulos, que fueron rebeldes, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, rebelándose contra mí, no teniendo fe en mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré, el único que puede jurar que os haría de habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nur, pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, ¿sí? Por eso es que cambió de 40 días a 40 años, para que los niños sí entraran. Esa generación estaba relativamente más pura que esa otra que había salido de Egipto, ¿verdad? Llevaban los vicios de Egipto. Ok, hermano. Esos niños iban a entrar, 32, en cuanto a ustedes, vuestros cuerpos, los vuelve a decir, caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, ¿cuánto duró la expedición de los 12 espías? 40 días. Ok, así llevaré nuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi disciplina. Y el Señor ha hablado, y yo el Señor he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí, ahí morirán. Entonces, hermano, no seamos como algunos de ellos que cayeron en el desierto. Toda una generación. Toda una generación. ¿Y qué era lo que la causa? Ahí lo dice en Romanos 9, 10 y 11. La incredulidad. Ok, hermano. Pues vamos ya.